കാലന്തിന്റെ കഥ നമ്മൾക്ക് ദൈവം സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ചില കഴിവുകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്നത് പാടാനുള്ള താലന്ത് നൃത്തം ചവിട്ടാനുള്ള താലന്ത് എഴുതാനുള്ള താലന്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു താലന്തുണ്ട് ആ പൊന്നാണയത്തെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാവുന്നില്ല ആ പൊന്നാണയം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈശ്വരാംശം എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാണയാണ് ഒടുവില് യാത്രയുടെ ഒടുവില് എൺപതോ എഴുപതോ സമ്മൽ സന്ധിയിടുന്ന യാത്രയുടെ ഒടുവില് അവന്റെ ഉമ്മറത്തെത്തുമ്പോൾ അവൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ആ ഈശ്വരാംശം എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാണയം കൊണ്ട് നീ എന്നാ ചെയ്തു നീ അത് വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടോ അതോ അതിനെ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചു സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നോ അത് വല്ലാതെ നടുക്കുന്നൊരു ചോദ്യമോ ചില മനുഷ്യരെങ്കിലും അതിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നേയില്ല ഇതിന്റെ ഒടു അവസാനത്തോളം നിലവറയില് ഗോതമ്പ് മണികണക്ക് അവരീ പൊന്നാണയത്തെ ഒരു വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മുഴങ്ങാവുന്നത് ആ മുഴുവൻ ബൈബിളിലേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും കഠിനമായ ഒരു ശാപമൊഴിയാണ് എന്താണത് ഈ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ പഠിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തു അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അത്രയും കഠിനമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ശാപവാക്കല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് പല ഗ്രാമീണമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ കാണാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു വാഴ വെത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് കൊലക്കാതെ പോകുമ്പോൾ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ അയാളെ നോക്കി നിടപെടുന്നു അല്ല വാഴയെ നോക്കി ശപിക്കുന്നതല്ല ഈ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്ന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കണക്ക് തന്നെ ഈ വാഴ ഞാൻ വെക്കാതിരുന്ന എത്ര നന്നായിരുന്നു ഒരാളുടെ നിലനിൽപ്പിന് മീതെ ഒരാളുടെ ജീവന മീതെ പ്രകൃതി ഖേദിക്കുന്നു അവർ മറ്റുള്ളവർ ഖേദിക്കുന്നു ആ പ്രപഞ്ചം ഖേദിക്കുന്നു ഈശ്വരൻ ഖേദിക്കുന്നതിനേക്കാളുള്ള കഠിനമായ ശിക്ഷ എന്തുണ്ട് അപ്പോഴാ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കണം ആ പൊന്നാണയം കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കു